వెటరిన్ డాక్టర్ ఎం వెంకటేశ్వరరావు వెంకట పద్మ హాస్పిటల్ విజయనగరం అందరికీ శుభోదయం ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్లో మిస్ అండ్ ఫ్యాట్స్ మాట్లాడుకుందాం చాలా అపోహలు కూడా ఉన్నాయి మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం దాంట్లో దాంట్లో నెంబర్ వన్ మిత్ ఏంటంటే నో పెయిన్ నో గెయిన్ అంటే చాలామందికి అంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మనకి పెయిన్ వస్తే తప్ప అది ఎక్సర్సైజ్ యొక్క ఫలితం ఉండదన్న అభిప్రాయం చాలా మందికి ఉంటుంది అది అది ఇస్ వెరీ స్ట్రా వెరీ స్ట్రాంగ్ మిత్ అనమాట చాలా వరకు మనం జిమ్స్లో వెళ్ళేసరికి వెళ్ళాను ఇది ఎక్కువ మనకి వింటుంటాం ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే మన అందరికీ ఒక కోరిక ఉంటుంది ఒక ఫిట్ బాడీయే కాకుండా ఫ్లాట్ అబ్డామిన్ కానీ లేకపోతే అట్లీస్ట్ మినిమం కొన్ని ప్యాక్స్ ఉన్న అబ్డామిన్ కానీ ఉండాలని మనం అనుకుంటాము బట్ దాని గురించి మనం చాలా వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఎస్పెషల్లీ అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజెస్లో ఎక్కువ మంది రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద రెగ్యులర్గా ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే క్రంచెస్ చేస్తుంటారు క్రంచెస్ అంటే మనం నేల మీద పడుకొని మనం హెడ్ను అప్పర్ చెస్ట్ మనకి లేపుతూ ఉంటాం దాన్ని క్రంచెస్ అంటారు ఇంకో విధమైన ఏంటంటే అబ్డాన్ మజిల్స్ లోయర్ అబ్డాన్ మజిల్స్కి లెగ్ లిఫ్ట్ అంటాం అలాగే సైడ్ కిక్స్ అంటాం సైడ్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి లేకపోతే అబ్డామిన్ మనం ఇలా పడుకున్న దాన్ని మనం ఇలా లేపడాన్ని లేకపోతే లెగ్స్ లిఫ్ట్ చేయడానికి ఈ మూడు మెకానిజమ్స్ ద్వారాను మనం చాలా వరకు మనం అబ్డామినల్ మజిల్స్కి ఎక్సర్సైజ్ చాలా చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ ప్రధానంగా ఈ క్రంచెస్ లెగ్ లిఫ్ట్ అండ్ సైడ్ కిక్స్ అంటారు ఈ మూడు మెకానిజమ్స్ తోటి అబ్డామిల్ మజిల్స్కి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం దీంట్లో తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే అబ్డామిల్ మజిల్స్ మన బాడీలో ఉన్న అన్ని మజిల్స్ కంటే రిలేటివ్గా తక్కువ మజిల్స్ ఉంటాయి సెకండ్ ఏంటంటే దాని యొక్క టోన్ రిలేటివ్గా తక్కువ ఉంటుంది మన అందరికీ కూడా ఫ్యాట్ డిపోజిషన్ కూడాను రిలేటివ్గా మనకి నడుం భాగం దగ్గర పొట్ట భాగం దగ్గర అని మనకి ఎక్కువ శాతం ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవుతుంది అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ మాడ్యూల్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యాట్ మొబిలైజ్ అయిపోద్దాం అనుకుంటారు అది నూట శాతం తప్పు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని మజిల్స్కి అయితే కంట్రాక్ట్ అవ్వగలదు రిలాక్స్ అవ్వగలదు బట్ ఫ్యాట్కి శాగ్ అవ్వగలదు కానీ బట్ దానికి కంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి కానీ రిలాక్స్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉండేది ఫ్యాట్కి అందుకని మీరు హండ్రెడ్ క్రంచెస్ చేసాము లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెగ్ లిఫ్ట్ చేసామని మనం డిఫరెంట్ ఎక్కువ ఆ క్రంచెస్ ఎక్సర్సైజ్ అబ్డామిల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మూలంగా ఏమవుతుందంటే అక్కడ అబ్డామిల్ మజిల్స్ మీదకి విపరీత ఒత్తిడి వచ్చి ఎప్పుడైతే మజిల్ కంట్రాక్షన్స్లో బై ప్రొడక్ట్ కింద లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఏదైతే మనకి ఆ బర్న్ ఆ పెయిన్ ఇది రాల్ జ్యూటిది లాక్టిక్ యాసిడ్ సో లాక్టిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ కొంత స్థితి దాటిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా బ్రెయిన్ సిగ్నల్ వెళ్తుంది ఏమని లా వెంటనే నువ్వు అర్జెంటుగా మజిల్స్ బాగా స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాయి ఆపమని మనం బియాండ్ దట్ కానీ మనం ఎక్సర్సైజ్ కానీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం నైంటీ పర్సెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేము ఎందుకంటే బ్రెయిన్ సిగ్నల్ ఆపిమని స్ట్రాంగ్గా సిగ్నల్స్ వచ్చేస్తాయి ఒకవేళ ఇంకా మనం ఓవర్ కెపాసిటీగా మనం చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అబ్డామిల్ మజిల్స్ మన అబ్డామిల్ క్రంచెస్ చేస్తున్నప్పుడు మనం తెలియకుండా షోల్డరు బ్యాక్ అండ్ లోయర్ చెస్ట్ కూడా మనం మూవ్ అవుతాం కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ఇంపాక్ట్ అంది అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ సెకండ్ ఎప్పుడైతే మజిల్స్లో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ డిపాజిట్ అయిపోయి దాని మూలంగా మజిల్స్ ఎప్పుడైతే కొంచెం బర్న్ అవుతాయో డ్యామేజ్ అవుతాయో సో ఆటోమేటిక్గా మన మజిల్ ఒకటే అనుకుంటున్నాము బట్ దాంతోపాటు మన బాడీలో ఉన్న టెండాన్స్ లెగమెంట్స్ జాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడాను మనకి వేరే టీర్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంచేత నో పెయిన్ నో గెయిన్ అన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు సో మన ఇప్పుడు దీని దీని అర్థం అబ్డామ్ మజిల్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయకూడదు అని అర్థం కాదు అబ్డామ్ మజిల్స్ అబ్డామిల్లో ఉన్న ఫ్యాట్ కరగాలంటే బాడీలో ఉన్న టోటల్ ఫ్యాట్ తగ్గాలి తప్ప ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏదో ఒక పార్ట్లో ఉన్న ఫ్యాట్ కరగడం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ రెండోది ఈ అబ్డామిల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎన్ని చేయాలి వారానికి ఒకసారి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్రంచెస్ టూ త్రీ రిపిటేషన్స్ మనం వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్ ఆర్ ట్వైస్ ఇన్ ఏ వీక్ చేసి మొత్తం టోటల్ బాడీ యొక్క ఎక్సర్సైజెస్ పార్ట్లో చేస్తేనే తప్ప మన యొక్క అబ్డామ్ మజిల్స్ తగ్గదు అంచేత నో పెయిన్ నో గెయిన్ అనేది ఇట్స్ ఏ బిగ్ మిత్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు వాచ్ మోర్ హెల్త్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ డాక్టర్ ఎంఎన్ కేసరావు యూట్యూబ్